ప్రస్తుత వ్యవసాయంలో బాసరము దాని ఉపయోగించుకునే విధానం గురించి తెలుసుకుందాము వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వారు జరిపిన పరిశోధనల ప్రకారము మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో బాసరు నిల్వలు ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ మోతాదులో ఉన్నాయని కనుగొనడం జరిగింది కాబట్టి రైతు సోదరులు గమనించవలసింది ఏమిటంటే మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో పండించే వాణిజ్య పంటకైనను ఆహార పంటకైనను ఏ పంటకైనను బాసరాన్ని తక్కువ మోతాదులో మనం భూమిలో వేసినట్లయితే బాసరము మొక్కకు ఎక్కువ శాతం లభ్యమయ్యి బాసరమే కాకుండా ఇతర సూక్ష్మ పోషకాల లభ్యతను కూడా పెంచుతుంది కాబట్టి రైతు సోదరులు గమనించవలసింది ఏంటంటే యాభై నుంచి ఇరవై శాతం వరకు మనం బాసర ఎరువులను వాడకాన్ని తగ్గించినట్లయితే భూమిలో అధికంగా నిలవ ఉన్న బాసరాన్ని సమర్థవంతంగా మనం మొక్కకు లభ్యతలోనికి తీసుకుని రావచ్చు వివిధ రకాలైన బ్యాక్టీరియా బాసరాన్ని కరిగించడానికి వాడుకోవచ్చు ఈ బాసరాన్ని కరిగించే సూక్ష్మజీవులను అన్ని పంటలు ఆహార పంటలు వాణిజ్య పంటలు అలాగే పండ్ల తోటలలో కూడా వాడుకోవచ్చు మరీ ముఖ్యంగా వాణిజ్య పంటలైన పత్తి అలాగే మిరప పంటల్లో ఎక్కువగా మనము కాంప్లెక్స్ ఫర్టిలైజర్స్ రైతులు వాడుతున్నారు కాబట్టి అక్కడ బాసర నిలువులు ఎక్కువ శాతం ఉంటున్నాయి కాబట్టి రైతు సోదరులు గమనించవలసింది యాభై శాతం నుంచి మనము బాసర రసాయన ఎరువులను తగ్గించుకుని ఈ వివిధ రకాలైన సూక్ష్మజీవులైన బ్యాక్టీరియాని శిలీంధ్రాల్ని వాడుకున్నట్లయితే మనకు దిగుబడి పెరుగుతుంది అలాగే మనము పంటలను పండించడానికి చేసే వ్యయం కూడా తగ్గుతుంది భూమిలో బాసర నిలువలను తగ్గించుకోవడానికి బాసరాన్ని కరిగించి మొక్కకు అందించే సూక్ష్మజీవులు అలాగే బాసరాన్ని మొక్కకు రవాణా చేసే సూక్ష్మజీవులను మనం వ్యవసాయ పంటల్లో వాడుకోవచ్చు మొదటిగా మనకు ఈ భూమిలో నిలువ ఉన్న ఎక్కువ బాసరాన్ని కరిగించి మొక్కలకు లభ్యతలోనికి తీసుకుని వచ్చే సూక్ష్మజీవుల గురించి తెలుసుకుందాము ఈ సూక్ష్మజీవులు భూమిలో నిలువ ఉన్న బాసరాన్ని కరిగించి మొక్కకు లభ్యతలోనికి తీసుకుని వస్తుంది అది రెండు విధాలుగా జరుగుతుంది ఒకటి భూమిలో వివిధ రకాలైన ఉపయోగకరమైన సూక్ష్మజీవులైన బ్యాక్టీరియా అలాగే శిలీంధ్రాలు వివిధ రకాలైన ఆమ్లాలను ఉత్పత్తి చేసి ఈ భూమిలో శుద్ధలాగా నిలువ చేయబడిన బాసరాన్ని మొక్కకు అందించేటట్లుగా చేస్తుంది అంతేకాకుండా ఈ సూక్ష్మజీవులు భూమి యొక్క పిహెచ్ని ఒదజన చూసుకును తగ్గించి లేకపోతే ఎక్కడైతే ఆల్కలైన్ స్టేజ్లో లేకపోతే క్షారస్థితిలో ఉన్న ఈ ఒదజన చూసుకును తగ్గించి ఈ బాసరం నిలువలు కరిగి మొక్కకు అందేలాగున ఈ సూక్ష్మజీవులు మొక్కకు తోడ్పడతాయి కాబట్టి రైతు సోదరులు వివిధ రకాలైన బ్యాక్టీరియాలను అలాగే శిలీంధ్రాలను బాసర ఎరువులను తగ్గించి వాడుకున్నట్లయితే మొక్కకు బాసరాని లభ్యతను పెంచవచ్చు వివిధ రకాలైన బ్యాక్టీరియా బ్యాసిల్లస్ మెగాథీరియం సూడోమోనాస్ ఫ్లోరసెన్స్ అలాగే పీజీపీఆర్ బ్యాక్టీరియా అయిన అజిటోబ్యాక్టర్ క్రూకోకం మనం బాసరాన్ని కరిగించడానికి వాడుకోవచ్చు బాసరాన్ని కరిగించే బ్యాక్టీరియా కాకుండా వివిధ రకాలైన శిలీంధ్రాలు ఆస్పెర్జల్లస్ ఎవమోరి అలాగే ట్రైకోడర్మా విరిడీని మనము బాసరాన్ని కరిగించడానికి వాడుకోవచ్చు ఈ వివిధ రకాలైన బాసరాన్ని కరిగించే సూక్ష్మజీవులను విత్తన శుద్ధి ద్వారా కానీ లేకపోతే నేల ద్వారా కానీ లేకపోతే నారుకు పట్టించి కానీ మనం వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు రైతులు పంటలు పండించడానికి వర్షాకాలం వచ్చి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా రైతు సోదరుల అన్ని పంటల్లో విత్తన శుద్ధి ద్వారా ఈ బాసరాన్ని కరిగించే బ్యాక్టీరియాని కానీ అలాగే శిలీంధ్రాలను కానీ వాడుకున్నట్లయితే బాసరం యొక్క లభ్యత మొక్కకు ఎక్కువగా ఉంటుంది విత్తన శుద్ధి ద్వారా వాడుకునేటప్పుడు రైతు సోదరులు గమనించవలసింది ఏమిటంటే ఒక ఎకరానికి సరిపడిన విత్తనాన్ని రెండు వందల గ్రాముల బాసరం కరిగించే బ్యాక్టీరియాని కానీ శిలీంధ్రాన్ని కానీ విత్తన శుద్ధి ద్వారా అందించినట్లయితే మన విత్తనంతో పాటు పెరిగి దాని యొక్క బాసరం యొక్క లభ్యతను పెంచుతాయి ఒకవేళ విత్తన శుద్ధి ద్వారా అందించిన పక్షంలో తప్పకుండా మనము వివిధ రకాలైన సేంద్రియ ఎరువులైన వర్మి కంపోస్ట్ పశువుల ఎరువు అలాగే ఈ రెండు దొరకని పద్ధతిలో నల్లమట్టితో కానీ ఇసుకుతో కానీ 
రెండు కిలోల ఏదైనా బాసరాన్ని కరిగించే సూక్ష్మజీవిని రెండు వందల కిలోల పశువుల ఎరువుతో కానీ వర్మి కంపోస్ట్తో కానీ లేకపోతే నల్లమట్టితో కానీ ఇసుకతో కానీ కలిపి మొదటి గొర్రు తోలుకునే ముందు సాళ్ళ వెంబడి వేసుకున్నట్లయితే మనకు బాసరము మొక్కలకు లభ్యతలోనికి తీసుకుని వస్తుంది ఈ బాసరాన్ని కరిగించే సూక్ష్మజీవులను విత్తన శుద్ధి ద్వారా కాకుండా నేల ద్వారా కాకుండా మూడవ పద్ధతి ఎక్కడైతే వరినారు లేకపోతే మిర మినపనారు లేకపోతే టమాటా నారు ఎక్కడైతే నారు మండలిలో పండించుకుని ప్రధాన పొలంలో నాట్లు వేసుకుంటామో ఆ పక్షంలో మనము ఒక కిలో ఏదైనా బాసరాన్ని కరిగించే సూక్ష్మజీవిని పది లీటర్ల నీటిలో కలుపుకుని చిక్కని ద్రావణంగా తయారు చేసుకుని ఆ చిక్కని ద్రావణంలో పది శాతం జిగురు కానీ లేకపోతే చక్కెర ద్రావణం కానీ కలుపుకుని మనము ఈ నారును అరగంట నుండి ఒక గంట వరకు నానబెట్టుకుని ప్రధాన పొలంలో నాట్లు వేసుకున్నట్లయితే మనకు ఈ బాసరం కరిగించే సూక్ష్మజీవి బాగా అభివృద్ధి చెంది ప్రధాన పొలంలో ఈ బాసరాన్ని మొక్కకు లభ్యతలోనికి తీసుకుని వస్తుంది రైతు సోదరులు ఎక్కడైతే ఈ బాసరాన్ని కరిగించే సూక్ష్మజీవులు అంటే మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో బాసర నిలువులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇరవై నుంచి యాభై శాతం వరకు రసాయన ఎరువులను తగ్గించుకుని ఈ బాసరాన్ని కరిగించే సూక్ష్మజీవులను మనం పంట పొలాల్లో వాడుకున్నట్లయితే నిలువు ఉన్న బాసరాన్ని సమర్థవంతంగా మొక్కలకు అందించుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఇంకొక రకమైన సూక్ష్మజీవులు వ్యాస్కులర్ ఆర్బెస్కులర్ మైకోరైజా అనే సిలిండ్రము ఎక్కడైతే లోతుగా మొక్కలు వేలను పెంచుతాయో లేకపోతే ఫారెస్ట్ ప్లాంట్స్లో కానీ ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్లో కానీ ఈ వ్యామ్ మనం ఉపయోగించినట్లయితే మనకు అన్ని పోషకాలను సమర్థవంతంగా మొక్కలోనికి రవాణా చేస్తుంది కాబట్టి వ్యామును కూడా వివిధ రకాలైన పంటల్లో బాసరాన్ని రవాణా చేయడానికి అలాగే కరిగించడానికి కూడా వాడుకున్నట్లయితే పంటలో ఉండి మనకు నిల్వ చేయబడిన బాసరం మొక్కకు సమర్థవంతంగా అందించుకోవచ్చు ఈ బాసర ఎరువు మన వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం జీవన ఎరువుల ఉత్పత్తి కేంద్రంలో వివిధ రకాలైన బ్యాక్టీరియా బ్యాసిలస్ సప్టెలిస్ బ్యాసిలస్ మెగాథీరియం అలాగే సూడోమోనస్ ఫ్లోరసెన్స్ మరియు సిలిండ్రమైన ట్రైకోడర్మా విరుడిని బాసరం కొరకు అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది ఏదైనా ఒక కిలో వంద రూపాయలు కాబట్టి సంప్రదించవలసిన అడ్రస్ జీవన ఎరువుల ఉత్పత్తి కేంద్రం వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం రాజేందర్ నగర్